నమస్తే వెల్కమ్ టు కాతీయ రమేష్ లోక్స్ సో తమ్నైల్ అండ్ టైటిల్ చూడగానే మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుందండి ఈ వీడియోలో ఏం షేర్ చేసుకుంటున్నాను అని దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ రిక్వెస్టెడ్ వీడియో చాలామంది లేడీస్ నన్ను అడిగారు నా లేబర్ స్టోరీని షేర్ చేసుకోమనేసి ఇప్పుడు కాదు ఛానల్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి చాలామంది అడిగారు అండ్ ఐ థింక్ వన్ ఆర్ టూ వీడియోస్లో నేను చెప్పాను దట్ అనిల ఇక్కడ యూకేలోనే బాన్ అయింది అని ఆ తర్వాత ఇంకా చాలామంది అడిగారు కూడా నాకు ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అని కూడా తెలుసుకోవాలి అని సో ఐ టిక్ ఎ వెరీ లాంగ్ టైం అండి దానికి రీజన్ కూడా నేను చెప్తాను ఎందుకు ఇంత టైం తీసుకున్నాను అని సో ఇప్పుడైతే జస్ట్ లేబర్ స్టోరీ మాత్రమే షేర్ చేసుకుంటాను ఇంకా ఫర్దర్గా మళ్ళీ ప్రెగ్నెన్సీ స్టోరీ కూడా షేర్ చేసుకుంటానండి బికాస్ చాలామంది ప్రెగ్నెన్సీ గురించి కూడా నన్ను అడిగారు లైక్ ప్రెగ్నెన్సీ పీరియడ్లో నేను ఎలా కేర్ తీసుకున్నాను నా త్రూ అవర్ ప్రెగ్నెన్సీ నాకు ఎలా ఉండింది అని కూడా షేర్ చేసుకోమని చెప్పారు సో ఐ థాట్ ఫస్ట్ లేబర్ స్టోరీ షేర్ చేసుకుందాము అని సో ఇంకా లేట్ ఎందుకు స్టార్ట్ చేసేస్తాను సో ఫస్ట్ అయితే కనుక నాకు ఏప్రిల్ సెవెంత్ నా డ్యూ డేట్ ఇచ్చారండి ఏప్రిల్ సెవెంత్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఇచ్చారు ఇక్కడ ఏంటంటే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ నార్మల్ డెలివరీకే ట్రై చేస్తారనమాట మనము అడిగినా కూడా వాళ్ళు సిజరింగ్ చెయ్యరు దట్టు ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ అయితే కంపల్సరీ నార్మల్గా ట్రై చేయాలని అంటారండి సో ఏప్రిల్ సెవెంత్ నా డ్యూ డేట్ ఇచ్చారు కదా ఈ లోపల పెయిన్స్ వస్తే కనుక నన్ను హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేసుకుంటాను అని అన్నారు పెయిన్స్ రాకుండా ఉంటే కనుక ముందే నైన్త్ మార్నింగ్ నాకు చెకప్ అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారనమాట జస్ట్ క్యాజువల్ చెకప్కి సో సెవెంత్ వరకు నాకైతే అసలు నాట్ ఈవెన్ ఫాల్స్ పెయిన్స్ కూడా రాలేదండి ఐ వాజ్ కంప్లీట్లీ నార్మల్ యాక్టివ్ అండ్ ఆల్ బట్ ఐ వాజ్ వెరీ హెవీ ఆల్సో దట్ టైమ్ బేబీ కూడా చాలా వెయిట్ ఉండటం వల్ల రెగ్యులర్గా కొంచెం వాక్ చేయడము ఇలా చేస్తూ ఉంటాం కదా ఆ రోజు ఎందుకో పొరపాటున స్కిడ్ అయ్యి పడిపోయానండి ఐ వాజ్ వెరీ స్కేడ్ బికాజ్ పడటం కూడా ఇలా ముందుకు పడ్డాను బట్ హ్యాండ్ సపోర్ట్ తీసుకున్నాను మోకాలకి హ్యాండ్కి కొంచెం క్రాక్ వచ్చింది అనమాట లైక్ దొక్కపోయింది అంటాం కదా అలా అయింది సో ఐ వాజ్ వెరీ టెన్స్డ్ సో నేను రమేష్ వెంటనే హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపోయాము వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు చెక్ చేశారు అనమాట బేబీ హార్ట్ బీట్ నాకు అన్ని చెక్ చేశారు అంతా క్వైట్ నార్మల్ ఉంది సో కొంచెం టేక్ కేర్ చేయండి బికాజ్ ఆఫ్ హెవీ వెయిట్ మీరు కొంచెం ఎక్కువ తిరగకుండా రెస్ట్ తీసుకుంటా అట్లా ఉండండి అని చెప్పారు సో ఇంకా వచ్చేసాము ఇంటికి అడిగాము అప్పుడే మేము ఈరోజు మా డ్యూ డేట్ అండి సో మాకు ఇంకా పెయిన్స్ రాలేదు సో అడ్మిట్ అవుతాం హాస్పిటల్లో అని బట్ వాళ్ళు నో అని అన్నారు ఇంకా ఆల్రెడీ నైన్త్ అపాయింట్మెంట్ ఉండటం వల్ల మేము నైన్త్ వెళ్ళామండి హాస్పిటల్కి అక్కడ వాళ్ళు క్యాజువల్గా బీపీ చెక్ చేశారు అండ్ ఏమంటారు బేబీ హార్ట్ బీట్ అంతా చెక్ చేశారు చెక్ చేస్తే అంత క్వైట్ నార్మల్ ఉండింది సో మళ్ళీ వెళ్ళిపోయమన్నారు అండ్ ఏంటంటే టూ వీక్స్ టైం ఇచ్చారండి ఈ టూ వీక్స్ టైంలో కనుక మీకు పెయిన్స్ అనేవి రాకుండా ఉంటే మేము ఇండక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది చేస్తాము సో మీరు అప్పటి వరకు వెయిట్ చేయాల్సిందే అని చెప్పారు ఏప్రిల్ నైన్త్ అంటే అప్పటికే నాకు ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ వీక్స్ కంప్లీట్ అయిపోయాయి నెక్స్ట్ మళ్ళీ నైన్ ఎయిటీన్త్ అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారనమాట ఫస్ట్ బికాజ్ ఆ రోజు వాళ్ళు నార్మల్గా బేబీ కరెక్ట్ హెడ్ పొజిషన్ ఉందా అండ్ ఫ్లూయిడ్ పర్సంటేజ్ కరెక్ట్గా ఉందా నార్మల్కి ఛాన్సెస్ ఉంటాయా లేదా అనేది చెక్ చేయడానికి నాకు ఎయిటీన్త్ వచ్చేసేసి మెటర్నిటీ హాస్పిటల్లో అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారు సో ఎయిటీన్త్ అక్కడికి వెళ్ళామండి వెళ్ళిన తర్వాత లైక్ ఇన్ బిట్వీన్ నాకు అసలు ఫాల్స్ పెయిన్స్ రాలేదు పెయిన్స్ అనేది రాలేదు ఐ వాస్ కంప్లీట్లీ నార్మల్ అండ్ యాక్టివ్ సో ఎయిటీన్త్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాము అక్కడ వాళ్ళు కంప్లీట్గా చెక్ చేశారనమాట నాకు ఫ్లూయిడ్ అంతా కరెక్ట్గా ఉందా బేబీ పొజిషన్ కరెక్ట్గా ఉందా నార్మల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయా లేదా అనేది ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళు చెక్ చేశారు చెక్ చేస్తే నార్మల్ అవుతుంది అని చెప్పారు సో నైన్టీన్త్ మార్నింగ్ నైన్ ఓ క్లాక్ కల్లా హాస్పిటల్కి వచ్చేయమన్నారండి అప్పుడు చెప్పారు కూడా సో ఇండక్షన్ ప్రాసెస్ చేస్తాము సో దట్ మీకు ఆర్టిఫిషియల్గా పెయింట్స్ తెప్పించి నార్మల్ చేస్తాము అని అన్నారు సో ఇంటికి వచ్చేసాను వచ్చిన వెంటనే నేను ఫస్ట్ చేసిన పని ఏంటి అంటే వాట్ ఈస్ ఇండక్షన్ ప్రాసెస్ అది ఎలా చేస్తారు అనేది చెక్ చేశానండి బికాస్ నేను అప్పటి వరకు వినలేదు దట్ ఇండక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అలా ఇండక్షన్ ప్రాసెస్ ద్వారా నార్మల్ పెయిన్స్ తెప్పించి చేస్తారు అనేది సో త్రూ అవుట్ మై ప్రెగ్నెన్సీ నేను వినలేదు అందుకని ఇంకా వచ్చిన వెంటనే అది ఐ మీన్ సర్చ్ చేసి చెక్ చేస్తూ ఉంటాం కదా అలా మొత
so then uh, 19th morning 9 o'clock ki hospital ke lamu i was uh, thinking an mata ila enduku maaku cesarean chese seyach kada ani but vaalla asal vinledu inga hospital ki elipoyamu admit ayipoyamu 9 o'clock time lo vaalla adigaru that uh, induction process lo first step memu start chesin tarvata you can go to your home and 24 hours tarvata malli raavachchu లేదు మేము ఇక్కడ హాస్పిటల్లోనే ఉంటాము అంటే కనుక మేము అడ్మిట్ చేసేసుకుంటాము అని చెప్పారు సో వీ థాట్ ఎందుకు లే ఇంక ఇక్కడే ఉంటే కనుక ఎనీ టైం ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా డాక్టర్స్ ఉంటారు కదా అని అనుకున్నాము సో మేము సైన్ చేసాము దట్ మేము ఇంకా హాస్పిటల్లోనే ఉంటాము అని సో నైన్ ఓ క్లాక్కి ఇండక్షన్లో ఫస్ట్ స్టెప్ స్టార్ట్ చేశారు ఈ ఫస్ట్ స్టెప్ స్టార్ట్ చేసే ముందు వాళ్ళు మొత్తం ఎగ్జామిన్ చేస్తారండి లైక్ వాళ్ళు చెక్ చేస్తారనమాట త్రూ వెజీనా దట్ మన సర్వీక్స్ ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది సర్వీక్స్ ఎలా ఉంది అనేది చెక్ చేస్తారు అండ్ అలాగే నా బీపీ చెక్ చేస్తారు అలాగే బేబీ హార్ట్ బీట్ అంతా మానిటర్ చేస్తారనమాట ఈ మధ్యలో ఏమైంది అంటే నా బీపీ చెక్ చేసేటప్పుడు త్రూఅవుట్ మై ప్రెగ్నెన్సీ మై బీపీ ఈజ్ వెరీ నార్మల్ బట్ ఆ ఇండక్షన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసే టైంలో చెక్ చేస్తే మై బీపీ ఈజ్ వెరీ హై అండి ఇట్స్ అబౌట్ వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ వన్ సిక్స్టీ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అలా ఉందన్నమాట ఇట్స్ నాట్ అబో నార్మల్ ఇట్స్ వెరీ హై అనమాట అంత హై బీపీ ఉండింది నాకు ఐ డోంట్ నో వై వాళ్ళు చెప్పారు టెన్షన్ పడుతున్నారా ఏం టెన్షన్ పడకండి ఇట్ వాజ్ క్వైట్ నార్మల్ ఇక్కడ అందరికీ ఇలా చేస్తాము అసలు టెన్షన్ పడద్దు కూల్ అవ్వండి అని చెప్పారు బట్ ఐ డోంట్ నో ఐ వాజ్ వెరీ నార్మల్ అండ్ ఏమంటారు అంత టెన్షన్ తీసుకొని అలా ఏం ఉండని ఐ వాజ్ వెరీ నార్మల్ పర్సన్ సో అది ఎందుకు అలా వచ్చింది అనేది కూడా తెలియదు అని చెప్పాను బట్ వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు చూద్దాము ఇంకా టూ డేస్ పెయిన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు కావాలంటే వి థింక్ అబౌట్ ఇట్ అని అన్నారు దాన్ని చెక్ చేశారు లైక్ ఇట్ వాజ్ వెరీ పెయినింగ్ ఫర్ మీ బట్ ఐ మీన్ అరిచి అడిగాను అనమాట దట్ ఐ ఐ కాంట్ బేర్ ద పెయిన్ అండ్ ఆల్ సో ఎనీ పాసిబిలిటీ ఇస్ దేర్ అని అన్నాను సో వీళ్ళు ఏంటంటే ఈ ఇండక్షన్ ప్రాసెస్లో చాలాసార్లు చెక్ చేయాల్సింది వస్తుంది కాబట్టి వీ కాన్ వేర్ ద పెయిన్ కదా సో వాళ్ళు అదేంటి లాఫింగ్ గ్యాస్ అని ఉంటుందండి అది ఇస్తారు సో దట్ మనం ఆ లాఫింగ్ గ్యాస్ తీసుకుంటూ ఉంటే మనకి అంత తెలియదు అనమాట పెయిన్ కానీ అది బట్ మనం కాన్షియస్లో ఉండే అంత వరకే తీసుకోవాల్సింది వస్తుంది లాఫింగ్ గ్యాస్ అనేది సో ఐ చూస్ దట్ వన్ అండ్ లాఫింగ్ గ్యాస్ అనేది నేను తీసుకుంటూ ఉన్నాను అనమాట వాళ్ళు నాకు ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్న టైంలో ఇలా అంత ఇండక్షన్ ప్రాసెస్ చేస్తున్న టైంలో సో ఇండక్షన్లో ఫస్ట్ స్టెప్ తీసుకోవడానికి వస్తే ప్రెసురి అని ఒకటి ఉంటుందండి సో ప్రెసురి అని మీరు యూట్యూబ్ ఐ మీన్ ఎక్కడైనా సెర్చ్ చేసినా తెలుస్తుంది ఇట్ వాజ్ లైక్ ఇలా ఒక వైట్ కలర్లో ఒక స్టిక్కర్ టైప్ ఉంటుంది దానికి ఒక టైల్ లాగా ఉంటుందండి ఒక చిన్న దారం లాగా ఉంటుంది అనమాట సో అది ఇన్సర్ట్ చేశారు సో అది వెజీనా ద్వారా సర్వీక్స్కి స్టిక్ చేశారండి దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే హార్డ్గా ఉండే సర్వీక్స్ అనేది స్మూత్ అవుతుందంట సో ఆ ప్రెసరీ ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వరకు వాళ్ళు మానిటర్ చేస్తూ ఉంటారు ఇన్ కేస్ మనం హాస్పిటల్లో ఉంటే లేదు ఇంటికి వచ్చేస్తే కనుక వీ విల్ బీ లైక్ ఏ నార్మల్ మనం ఎలా ఉంటామో అలా ఉండిపోవచ్చు బట్ చాలామందికి ఈ ప్రెసరీ ఇన్వైట్ ఐ మీన్ ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ సర్వీక్స్ అనేది సాఫ్ట్ అయిపోయి నార్మల్ పెయిన్స్ వచ్చేసేసి డెలివరీ అనే సిచ్యువేషన్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి అని కూడా విన్నాను సో అది ఇన్సర్ట్ చేశారు దెన్ వాళ్ళు మానిటర్ చేస్తున్నారనమాట ఎనీ కాంట్రాక్షన్ స్టార్ట్ అయ్యాయా బేబీ హార్ట్ బీట్ అంతా ఉందా అనేసి టోటల్లీ ఒక ఫార్టీ మినిట్స్ టు వన్ అవర్ మానిటర్ చేశారండి దెన్ మేము ఇంకా హాస్పిటల్లోనే ఉన్నాం కాబట్టి దే ఆర్ టెల్లింగ్ మీ టు వాక్ ఎంత వీలైతే అంత వాక్ చేయమని చెప్పారు ఎంత వాటర్ తాగగలిగితే అంత తాగమన్నారు సో ఐ వాజ్ డూయింగ్ దాట్ అండ్ ఎవ్రీ టూ టు త్రీ అవర్స్కి ఒకసారి వచ్చి మానిటర్ చేస్తాము బికాజ్ యూఆర్ ఇంత హాస్పిటల్ కదా అని అన్నారు బట్ నో యూజ్ అండి ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ గడి గడిచిపోయింది నాట్ ఈవెన్ సింగిల్ కాంట్రాక్షన్ అండ్ నాట్ ఈవెన్ సర్వీక్స్ అనేది హాఫ్ సెంటీమీటర్ కూడా ఓపెన్ అవ్వలేదు నాకు ఐ డోంట్ నో వై అలా అయిపోయింది దెన్ ఈవినింగ్ వచ్చింది అండ్ హాస్పిటల్లో వాళ్ళే ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు నో ప్రాబ్లం అనమాట మనకి ఇక్కడ హాస్పిటల్లో ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఈవెన్ మనం బయట నుంచి కూడా తెచ్చుకొని తినచ్చు సో దేర్ ఆర్ నో స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ అండి సో ఆఫ్టర్ దాట్ ఈవినింగ్ అయిపోయింది మేము తెలియదు మాకు యాక్చువల్గా హాస్పిటల్లో సైన్ చేసి హాస్పిటల్లోనే ఉంటే దే విల్ నాట్ అలో ఎనీ అదర్ పర్సన్స్ ఎక్సెప్ట్ ద పేషెంట్ అని అంటిల్ అండ్లెస్ ఎమర్జెన్సీ ఉంటే తప్ప మిగిలిన టైంలో అలో చెయ్యరు ఐ మీన్ ఆఫ్టర
అది మాకు తెలీదు సో వాళ్ళు వచ్చి చెప్పారనమాట సో ఈవినింగ్ సిక్స్ అవుతోంది ఇప్పుడు సో ఎయిట్ ఓ క్లాక్ కల్లా మీ హస్బెండ్ వెళ్ళిపోవాలి ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు స్టే అని చెప్పారు ఐ డోంట్ నో ఇంకా కొంచెం అనిపించింది ఈ టైంలో ఇలా వెళ్ళిపోవడం ఏంటి ఇలా పం ఐ మీన్ అలా వెళ్ళిపోతే కష్టం కదా నాకు అని చాలా రిక్వెస్ట్ చేశాము అండ్ నేను ఇంకా ఒకే సరేలే అనుకున్నాను కానీ బట్ రమేష్ చాలాసార్లు అడిగారు బికాజ్ నేను ఉండే వార్డ్ వచ్చేసేసి ఒక పెద్ద రూమ్ అండి అందులో ఫోర్ పార్ట్స్గా డివైడ్ అయిపోయి ఉంటుంది ఆ రోజు ఎవరు లేరు నేను ఒక్కటే ఉన్నాను అందుకని కూడా కొంచెం టెన్షన్ పడి అడిగాడు అనమాట ఎవరు లేరు కదా సో ఐ కెన్ స్టే నో ప్రాబ్లం కదా అని బట్ దిస్ ఈస్ ద రూల్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ సో ఇక్కడ మేము అలో చేయము మీరు ఎయిట్ ఓ క్లాక్కి వెళ్ళిపోండి మళ్ళీ మార్నింగ్ ఎయిట్ తర్వాతే రావాలి మీరు అని చెప్పారు సో ఇంకా రమేష్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయాడు వెళ్ళిపోయాడు అనమాట ఎయిట్ ఓ క్లాక్కి ఐ వాజ్ అలోన్ ఇన్ దట్ రూమ్ అప్పుడు కూడా వచ్చి చెక్ చేస్తూ ఉన్నారు బట్ దెర్ ఈస్ నో యూస్ అలా ఇంకా ఆ రోజు నైట్ ఒక్కదాన్ని ఉండిపోయాను బట్ ఐ వాజ్ టాకింగ్ టు రమేష్ నాకు ఎప్పుడు మెలిక వచ్చిన అలాగా బట్ నాకు నిద్ర కూడా పట్టలేదు ఎందుకంటే టూ టు త్రీ అవర్స్కి ఒకసారి వచ్చి మానిటర్ చేస్తూ ఉన్నారు అండ్ ఒక్కదాన్నే ఉండడం ప్లస్ థింక్ చేస్తూ ఉన్నాను అనమాట హ విల్ ఇట్ వర్క్ అండ్ ఆల్ అందుకని నిద్ర కూడా పట్టలేదు బట్ ఆ రోజు తర్వాత రోజు మార్నింగ్ ఇంకా రమేష్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ కల్లా వచ్చేసాడు ఈ లోపల నేను కూడా ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయానండి అయిపోయాను ఐ డోంట్ నో ప్రెస్ రీ నాకు వర్క్ అవ్వలేదు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత నైన్ ఓ క్లాక్ వచ్చారు మళ్ళీ వాళ్ళు ఒక డాక్టర్ వచ్చి చెక్ చేసిందండి నాకు సర్వీస్ ఏమైనా ఓపెన్ అయిందా లేదంటే ఎలా అనేసి బట్ ఏం అవ్వలేదు అందుకని ఇంకా వాళ్ళు లైట్ తీసేసుకున్నారు ఓకే ఇంకా తినకి వర్క్ అవ్వలేదు అని అనుకున్నారు దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇండక్షన్లో సెకండ్ స్టెప్ అనమాట సో రమేష్ కూడా వచ్చేసాడు ఇంకా సెకండ్ స్టెప్కి వెళ్దాము అని అన్నారు దెన్ వాళ్ళు అగైన్ స్టార్టెడ్ అనమాట సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి అంటే త్రీ జెల్స్ ఇన్సర్ట్ చేస్తారండి విత్ సిక్స్ సిక్స్ అవర్స్ గ్యాప్ అనమాట ఇది సెకండ్ స్టెప్ ఇన్ ఇండక్షన్ ప్రాసెస్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకి త్రూ వెజీనానే ఇన్సర్ట్ చేస్తారనమాట అంటే సర్వీక్స్కి తగిలేలాగా ఇన్సర్ట్ చేస్తారు సో దట్ సర్వీక్స్ సాఫ్ట్ అయిపోయి ఇట్రస్లో నుంచి బేబీ రావడానికి ఈజీ అవుతుంది కాబట్టి సో సెకండ్ జెల్ ఇన్సర్ట్ చేశారు విత్ ఇంజెక్షన్ ఇన్సర్ట్ చేశారు చేశారు then after that i walked like anything nak telsi oka oka 30000 steps paina vesintanu oka oka roju ki with that pregnant i mean with that big tummy alagi chestu unnanu so 9:30 10 o'clock time lo naku first gel insert chesarandi insert chesaru insert chesina tarata one hour monitor chesaru but there is no difference in my bp inka one or two points perugutunnai kaani taggatledu anamata వాళ్ళు ఇంకా కంటిన్యూస్గా అదే చెప్తున్నారు యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ వెరీ కూల్ అంటే డ్రింక్ లాడ్స్ ఆఫ్ లాడ్స్ ఆఫ్ వాటర్ సో దట్ మీ బీపీ కంట్రోల్ అవుతుంది అని అంతా చేస్తున్నాను కానీ తగ్గట్లేదు దెన్ టెన్ ఓ క్లాక్కి ఫస్ట్ జల్ ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ అరౌండ్ ఐ థింక్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ టైంలో మళ్ళీ వచ్చి చూసారనమాట చూసి దెర్ ఈస్ నో యూస్ ఫర్ ద ఫస్ట్ జెల్ సో సెకండ్ జెల్ మళ్ళీ ఇన్సర్ట్ చేశారు సిక్స్ అవర్స్ తర్వాత అప్పుడు కూడా మానిటర్ చేశారు మానిటర్ చేసిన తర్వాత నో కాంట్రాక్షన్స్ అండ్ సర్వీస్ కూడా ఏమీ చేంజ్ లేదు సో వాళ్ళు సెకండ్ జెల్ ఇన్సర్ట్ చేశారండి సెకండ్ జెల్ ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత ఏమంటారు ఇంకొక సిక్స్ అవర్స్ అబ్జర్వ్ చేయాలి అని అన్నారు సో సిక్స్ అవర్స్ అబ్జర్వ్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు కానీ ఐ డోంట్ నో వై సో ఇంకా రమేష్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్కి వెళ్ళిపోవాల్సింది వచ్చింది దెన్ ఇదొక టెన్షన్ అనమాట బట్ ఈ వాళ్ళు చెప్పారు ఏంటి అంటే ఈ సెకండ్ స్టెప్లో మ్యాక్సిమం క్యాన్సెస్లో అయిపోతుంది నార్మల్ అన్నట్లు అందుకని మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ చేశాడు రమేష్ దట్ మేము ఉంటాను ఇక్కడ అని బట్ వీళ్ళు అలో చేయలేదు సో ఎయిట్ ఓ క్లాక్కి రమేష్ వెళ్ళిపోయాడు దట్ డే ఎ బిట్ స్కేరీ కూడా అనిపించింది నాకు బై బికాజ్ ఆ రోజు నేను ఫోర్ నేను మామూలుగా చెప్పాను కదా రూమ్ ఎలా ఉంటుంది ఫోర్గా డివైడ్ అయి ఉంటుంది అనేసి నా ముందర బెడ్లో వాళ్ళు చాలా పెయింట్తో ఐ మీన్ నార్మల్ పెయింట్స్ ఉన్నప్పుడు ఇట్ విల్ బీ వెరీ టఫ్ కదా టు బేర్ వాళ్ళు అరుస్తూ అలా ఉంటే ఇంకొంచెం టెన్షన్ వేసింది ఇన్ దిస్ టైమ్ ఐ వాజ్ నాట్ విత్ ఎనీ వన్ ఐ వాజ్ అలోన్ అని రమేష్ ఇంకా చాలా టెన్షన్ పడ్డాడు ఐ వాజ్ అట్లీస్ట్ ఫైన్ బికాజ్ ఇక్కడ డాక్టర్స్ ఉన్నారు అనేసి బట్ రమేష్ అనుకుంటూ ఉంటాడు కదా నేను ఉండాలి కదా పక్కన అని సో సెకండ్ డే అలా అయిపోయింది సెకండ్ నైట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఫోర్ ఓ క్లాక్కి నాకు సెకండ్ జెల్ ఇన్సర్ట్ చేశారు కాబట్టి దెన్ దే హ్యావ్ టు ఇన్సర్ట్ మై ఏమంటారు థర్డ్ జెల్ అట్ టెన్ ఓ క్
మళ్ళీ ఇంకొక టూ అవర్స్ చూశారు టూ అవర్స్ చూసిన తర్వాత దెన్ దే థాట్ ఓకే ఇంక ఇది వర్క్ అవ్వట్లేదు సో మనం థర్డ్ జెల్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి అని అనుకున్నారు దట్ మూమెంట్ ఐ క్రైడ్ అనమాట ఎందుకంటే యాక్చువల్గా వాళ్ళు ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు అంతవరకు నాకు ఇన్సర్ట్ చేసిన వాళ్ళు దే ఆర్ వెరీ స్లిమ్ అనమాట డాక్టర్స్ దిస్ డాక్టర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఏమంటారు కొంచెం బాగా లాగ్ ఉండే ఆమె తెలుసు కదా ఫింగర్స్ ఎంత లాగ్ ఉంటాయో సో థర్డ్ జెల్ ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు వెన్ షీ ఇన్సర్టెడ్ ద థర్డ్ జెల్ తెలియకుండానే చాలా బ్లీడ్ అయిపోయింది షీ ఆల్సో స్కేడ్ అండ్ ఐ వాజ్ వెరీ స్కేడ్ అండ్ క్రైడ్ అనమాట బికాజ్ దెర్ ఆర్ నో దెర్ ఈస్ నో వన్ టు సపోర్ట్ మీ అండ్ బ్లీడ్ అయిపోయే తలకి భయపడ్డాను కొంచెము బట్ షీ సెట్ ఓకే ఎవ్రీథింగ్ నార్మల్ ఏం అవ్వలేదు జెల్ అయితే ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది అండ్ మీ సర్వీస్ కూడా వన్ సెంటీమీటర్ ఓపెన్ అవ్వడం వల్ల ఇలా బ్లీడ్ అయింది నథింగ్ ప్రాబ్లం అని అన్నారు దెన్ దే మానిటర్డ్ అగైన్ మై బీపీ ఈజ్ హై 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 అనమాట సో థర్డ్ జెల్ ఇన్సర్ట్ చేశారు అరౌండ్ టూ థర్టీ త్రీ ఓ క్లాక్కి ఇన్సర్ట్ చేశారండి నాకు ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత అగైన్ దే థాట్ సిక్స్ అవర్స్ తర్వాత మళ్ళీ చెక్ చేద్దామని అనుకున్నారు మళ్ళీ అప్పటికి రమేష్ వచ్చేసాడు రమేష్ వచ్చే తల్లికి నేను ఇంకా బాత్ అండ్ వాల్ చేసుకొని ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయి ఉన్నాను ఐ టోల్డ్ హిమ్ హీ క్రైడ్ అండి ఐ డోంట్ నో దానికి కళలు నీళ్ళు కారిపోతున్నాయి అనమాట అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ చెప్పినప్పుడు జనరల్గా ఉంటుంది కదా సో నైన్ ఓ క్లాక్కి మళ్ళీ వచ్చారు నైన్ ఓ క్లాక్కి వచ్చి వాళ్ళు చెక్ చేశారు ద సర్వీస్ ఈజ్ ఓపెనింగ్ లిటిల్ బై లిటిల్ సో టూ సెంటీమీటర్స్ ఓపెన్ అయ్యింది థర్డ్ జెల్ ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత సో వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఓకే టూ సెంటీమీటర్స్ ఓపెన్ అయింది కాబట్టి టూ సెంటీమీటర్స్ ఓపెన్ అయితే కనుక వాటర్ బ్రేక్ చేస్తారు వాటర్ బ్రేక్ చేసిన తర్వాత ఇంకా నార్మల్ అయిపోతుంది అన్నట్లు చెప్పారు బికాజ్ ఇట్స్ వర్కింగ్ కదా అని థర్డ్ జెల్ అనేది సో నైన్ ఓ క్లాక్ టైంలో వచ్చి చెక్ చేసినప్పుడు ఇట్ వర్క్ ఫర్ మీ అండ్ టూ సెంటీమీటర్స్ ఓపెన్ అయింది బట్ మై బీపీ ఈజ్ గెటింగ్ హై అండ్ హై వాళ్ళు చాలా చెప్తూ ఉన్నారు నాకు ఐ వాజ్ వెరీ నార్మల్ అండ్ ఏమంటారు స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాను కానీ బట్ అలా బీపీ హై అవుతూ ఉండింది ఆఫ్టర్ దట్ వాళ్ళు నా బ్లడ్ శాంపుల్స్ తీసుకున్నారు బ్లడ్ శాంపుల్స్ తీసుకొని ఐ మీన్ చెక్ ఐ మీన్ రిపోర్ట్స్కి పంపించారండి వాళ్ళు క్వశ్చన్స్ మీద అడుగుతూనే ఉన్నారు నన్ను క్వశ్చన్స్ వేస్తూనే ఉన్నారనమాట ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఎప్పుడన్నా హై ఉన్నిందా లేదంటే మరీ లో ఉన్నిందా అని మై బీపీ వాజ్ ఆల్ రైట్ అండి అండ్ నా ప్రెగ్నెన్సీ పీరియడ్లో ఉండే ఆ రిపోర్ట్స్ అన్నీ కూడా ఇచ్చాను వాళ్ళకి బట్ ఐ డోంట్ నో ఎందుకు ఇలా ఉంది అని అని వెళ్ళి చెక్ చేశారు రిపోర్ట్స్ రావడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కదా సో దే టోల్డ్ మీ టు డూ వాక్ అండ్ ఆల్ చేస్తూ ఉన్నాను సర్వీస్ ఆల్రెడీ టూ సెంటీమీటర్ అయిపోయింది అది ఇంకో టూ అండ్ హాఫ్ సెంటీమీటర్ వరకు ఓపెన్ అయింది అనమాట ఆఫ్టర్నూన్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ టైంలో బట్ దెర్ ఆర్ నో కాంట్రాక్షన్స్ అట్ ఆల్ అండ్ నా బ్లడ్ రిపోర్ట్స్ కూడా వచ్చేసాయి ఈవెన్ సెలైన్ కూడా ఎక్కిచ్చారు అనమాట నాకు ఇంకా ఆ రోజు బీపీ ఇట్లన్నా డౌన్ అవుతుంది అనేసి సెలైన్ పెట్టారు నాకు సెలైన్ కూడా థర్డ్ డే పెట్టారండి అంటే ట్వంటీ ఫస్ట్ రోజు నాకు సెలైన్ పెట్టేశారు అండ్ నా బ్లడ్ రిపోర్ట్స్ పంపించారు ఒక త్రీ అవర్స్ తర్వాత నాకు వచ్చాయన్నమాట ఏంటి అంటే బికాస్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ కంటెంట్ నా బాడీలో ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఎక్కువ అంటే ఉండాల్సిన దానికంటే ఇంకొక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల ఆ బ్లడ్ ఫ్లో అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ అయిపోవడం వల్ల నాకు బీపీ అనేది హై వస్తుంది అని నాకు ఆ ప్రోటీన్ కంటెంట్ అనేది నార్మల్ అవ్వడం కోసం ఒక టూ ట్యాబ్లెట్స్ ఇచ్చారు సో ఆ టూ ట్యాబ్లెట్స్ నేను వేసుకున్నాను అరౌండ్ టూ ఓ క్లాక్ టైంలో అలా వేసుకున్నాను దెన్ వాళ్ళు ఇంకా నార్మల్ వార్డ్స్ ఉంటాయి కదా సపరేట్గా లేబర్ వార్డ్ ఒక్కొక్క రూమ్లో ఒక్కొక్కరికి ఇస్తారు కదా అలా ఆ రూమ్స్ ఏమైనా ఖాళీ అవుతాయా అని చూస్తూ నిన్నారు సో అరౌండ్ త్రీ త్రీ థర్టీ టైంలో ఎవ్రీథింగ్ ఫైన్ అండి నాకు ఆ ట్యాబ్లెట్ వేసేసుకున్న తర్వాత ఒక టూ అవర్స్కి నార్మల్ అయిపోయింది బీపీ నార్మల్ అయిపోయింది అండ్ సెలైన్ ఎక్కించడం వల్ల ఇంకొంచెం ఎనర్జెటిక్గా ఉన్నాను దెన్ వీ షిఫ్ట్ టు నా ఐ మీన్ లేబర్ వార్డ్ అండి సో ఎవ్రీథింగ్ ప్యాక్తో తీసుకెళ్ళిపోయాం అనమాట మొత్తం లగేజ్ మొత్తం మేము ఆల్రెడీ ముందే తీసుకెళ్ళిపోయాము ఏ రోజు అయితే నైన్టీన్త్ అడ్మిట్ అవ్వాలనుకున్నాము ఆ రోజు తీసుకెళ్ళిపోయాము సో ఎవ్రీథింగ్ ఐ టుక్ అండ్ రమేష్ టుక్ అండ్ వీ వెంట్ అండ్ ఒక హ్యాపీయెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు చెప్పిన విషయం టుడే యూఆర్ గోయింగ్ టు స్టే విత్ యువర్ హస్బెండ్ అని అన్నారు బికాజ్ ఈ వాటర్ బ్రేక్ చేసిన తర్వాత ఎప్పుడైనా పెయిన్స్ రావ
the contraction started little by little so water break chesin tarvata naku antaku mundu only 2.5 cm varaku open ayindi kada water break chesina oka half an hour lo naku 3 cm open ayipindi then they thought that normal avutadi kachithanga ani so contractions anni kuda start ayipoyayi but believe asal enta pains ochayi ante i can't bear andi because while chepper could have that normal gauche pain ski like artificial with the pin cheap or chip pain ski chala equa difference on the artificial pains and maybe we can't bear and the and chapter so I can't bear I was unable to stand and all I feel that pain and the chala exercises could have chain chapter so that you will get chala thunder gauches on the and could have narrow so continuous the chest in your non exercises aim rabbit lay do डिफरेंस एम ले दन माटा देन ओके ना कु वाटर ब्रेक अंता सिक्स ओ क्लॉक सिक्स थर्टी का लाइफ है नी देन दे अब्जोर्ब फॉर थ्री आवर्स थ्री आवर्स की एम चेंज ले दो आ थ्री सेंटीमीटर सालामी और नी ब्रेक चेस नो का हाफ नार्की थ्री सेंटीमीटर सोपन है नी आधर तो कु थ्री आवर्स की बुडा ना कु Amy, oh, I mean, in the cervix extend a little bit, and then they thought, okay, already three and a half hours to four hours out on the other, he water break chessy. Then, uh, final step, me include in the start chat damo, chud damo nanko naru. So, final step, ante ante, they will insert drips and the event ante hormones and mata. So, I will insert chayala nanko naru. I will insert chayali ante, they have to give epidural and dinaku. It's like anesthesia and mata. And so, I have a question and I have to say this, throughout my journey, the doctors treat me like a small kid and a newborn baby, the doctors are treating like that, they have treated me like that and Mata Mundanta Kuda. So, anesthesia is very good. This epidural is very good and this is the drips inside. It will take long time, so मानेकि actual का epidural का नहीं anesthesia का नहीं इसते only two hours मात्र में work का होता नहीं, after that work का होता हूँ, so we लेला जैसे तार वांटे backbone उन्नत नहीं करना, backbone क्यों का tube उन्नत नहीं आंडी, आ tube नहीं insert चाहिए, सी आ tube लोन इन्चो का needle नहीं pumping ची, आ needle द्वारा मानेकि ये मंटा रही anesthesia, I mean epidural लाने दिस्ता रू, and दानी link का पोचे जैसे so I am top up chest coach I should be in the same position like I am not going to be able to do it and I am going to be able to do the tube inside the chest and then I am going to be able to do the tube inside the chest so I was in consciousness because of this 3 days walk shade and water thagad and contractions rack up and tensions and with that big tummy baby in carry shade I don't want to be able to do it I don't want to be able to do it I don't want to be able to do it but the contractions epidural is fine for 2 hours then I don't want to be able to do the contractions so I don't want to be able to do the top up I don't want to be able to do the top up I don't want to be able to do the body मामल का वो का 5 ml 10 ml एनेस्थीशिया इस तरह नहीं, it will be like एम एंड टारू कुछ अम्म एफेक्ट इस तरह नहीं बॉडी की, अलांटे तो नहीं ना प्रति सारी टॉप अप चेस कुंटो उन डाली पॉइंट 5 ml का नहीं पॉइंट 25 ml का नहीं लगा, जो अलांचेस कुंटो इस तरह हाउ इट एफेक्ट्स आने दे कुड़ा का थॉट अलांचेस तो नहीं so while in tante Ramesh ये देना मार्ट लाड आली doubt आड़ गाली अनान को ने मन्ना कुछ अ voice कुछ अ पाइप की कुछ गेट्टे का मार्ट लाना they are saying that cool cool she is sleeping she is sleeping you had to come outside अच्छा फिर बैठे किस कली मारे मार्ट लाड तो ने ना लो they treated me like that and and after that इनका आर ड्रिप्स ये वाले इन सब चीज़ में दर्ता कॉन्ट्रैक्शन से क्वाय पोतु ना ही, सो दे अब्जोर्ड फॉर सिक्स आवर्स आंडी, सो ना को अराउंड लेवेन थर्टी टाइम लो ड्रिप इन सब चीज़ पे टारु, सो मॉर्निंग फाइव थर्टी सिक्स वर्क को चूस आरु, नो चेंज ऐसा नॉट इवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर्स को लो फर्स्ट स्टार्ट है ये टाइप पड़ो ना कोको थ्री मिनट्स की फाइव मिनट्स की टेन मिनट्स कोको का कंट्रैक्शन अच्छे दी बट ये ट्रिप्स कंप्लीट का इंसर्ट जैसे सीन तरवादे इन्हें अवस तरवादे इन टांटे फॉर वन मिनट आई एम गेटिंग टेन टू फिफ्टीन कंट्रैक्शंस एंड मार्टन बाव पेन्स अस्तु नहीं बेबी मोमेंट्स का� 
వాళ్ళు చెక్ చేశారు చెక్ చేసిన తర్వాత ఇంకా నా నాకు బేబీని కూడా మానిటర్ చేశారు బేబీ హార్ట్ బీట్ అండ్ ఆల్ ఫైన్ బట్ ఈ బేబీ పొజిషన్ అనేది ఈ పొజిషన్లో ఉంటే ఇట్ విల్ బీ ఈజీ టు గెట్ అవుట్ బట్ బేబీ హెడ్ అనేది కొంచెం సైడ్కి ఉందన్నమాట సర్వి యూట్రస్ సర్వికి ఒక వన్ సెంటీమీటర్ పక్కకు ఉంది సో ఇట్ విల్ బీ బిట్ టఫ్ టు గెట్ నార్మల్ డెలివరీ అని అన్నారు అండ్ దే ట్రైడ్ అనమాట పుషింగ్ అండ్ ఆల్ బట్ ద సర్వికిస్ కూడా ఓపెన్ అవ్వలేదు బేబీస్ కొంచెం హెవీ కూడా ఉంది అని అనుకున్నారు సెట్ దే ఆస్డ్ ఫర్ మీ అన్ ఒపీనియన్ మీరు నార్మల్ అనుకుంటున్నారా సిజరీన్ అనుకుంటున్నారా ఇఫ్ యు ఆర్ స్టిల్ వాంటెడ్ టు గివ్ న్యాచురల్ బర్త్ దెన్ వన్ వన్ డే ఇంకా వెయిట్ చేద్దాము అని అన్నారు బట్ అప్పటికే ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయాము మేము సో వాళ్ళు కూడా అన్నారు ఇఫ్ యూఆర్ ఓకే విల్ డూ సిజరీన్ అదర్వైజ్ మేము కూడా నార్మల్గా ట్రై చేయాలని అనుకుంటున్నాము అని అన్నారు సో ఆల్మోస్ట్ ఇదంతా ఏప్రిల్ ట్వంటీ సెకండ్ మార్నింగ్ సెవెన్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ వరకు ఈ డిస్కషన్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉన్నాయన్నమాట ఏం చెప్దామని మేము అలాగే వాళ్ళు అడగటము కొన్ని ఇంత సో అలా గడిచిపోయి 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 ఫైనల్గా వీ డిసైడెడ్ ఫర్ సిజరీన్ అండి సో ఇప్పటికే చాలా వీడియో లెంతి అయిపోయింది ఐ విల్ టెల్ మై సిజరీన్ స్టోరీ ఇన్ అనదర్ వీడియో దట్ విల్ బీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ నాకైతే చాలా సినిమాటిక్గా కూడా అనిపించిందండి సో ఈ వీడియోలో జస్ట్ నేను ఇండక్షన్ ప్రాసెస్ అంతా ఎలా ఉంటుంది అనేది మీకు కూడా చెప్తే బాగుంటుంది కదా అండ్ నా విషయం నేను షేర్ చేసుకున్నట్లు కూడా ఉంటుంది కదా అనేసి ఈ వీడియో చేశాను ఐ హోప్ మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను అట్లీస్ట్ మీకు తెలిసింటుంది ఇండక్షన్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి అని కూడా అని అనుకుంటున్నాను అండ్ నా సిజరీన్ స్టోరీ అంతా నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో డెఫినెట్గా చెప్తాను అండ్ చాలా తొందరగానే పోస్ట్ చేస్తాను ఆ వీడియో కూడా సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్